mainly sugar sugar adangi itla karyangal aanu nammal avoid cheyyanadu adayide sugar sugar kana netto koodal illadana nammada rice chore enak ariya oru malayali sambandhichidathodam chore gundanu irikka nu cheyya valare budhimutteriya karyana pakshe engilum ningal ningalku vendunna tadine kaalum koodal tadilana adayide you ningal adine kaalum kood nammal adine aanu ponna tadi nu pariya usually I am not blaming anyone. ഞാൻ ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വെയിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മളത് പൊണ്ണത്തടി എന്നാണ് പറയുക അപ്പം എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മൾ നമ്മളെ ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക മലയാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ചോറില്ലാണ്ട് പറ്റില്ല ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ചോറില്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് 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 എൻ്റെ ഒരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് നമ്മളെ റൈസ് ചോറ് പിന്നെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഷുഗർ കണ്ടച്ച കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫുഡും മെയിൻലി ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് എനിക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം ജങ്ക് ഫുഡ്സിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ വിത്ത് ആറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പോവരുത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ജങ്ക് ഫുഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബേക്കറി ഫുഡ്സ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഷുഗർ പിന്നെ ഞാൻ ഷുഗർ കണ്ടൻ്റ് ഒട്ടും കൊടുക്കരുത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് അങ്ങനെയും പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം കുറച്ചൊക്കെ പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ചീട്ട് ഡേ ചീട്ട് ഡേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്യാണ് അതിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു വെച്ചാൽ നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ചീട്ട് ഡേ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് റിസൾട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഞാൻ ആ ഞാൻ കീറ്റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് എൻ്റെ ഒരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്കും കൂടെ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളിത് ഫോളോ ചെയ്യാം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക വി ആർ ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് ഗുഡാണ് നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് അതായത് ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റിന് മുന്നോട്ട് പോകാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുക പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് മുലയോട്ടുന്ന അമ്മമാർ അവരൊന്നും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിപ്പം പാൽ കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തണം ആ എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു മാറ്ററായിട്ട് എടുക്കണ്ട ആ തടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തടിച്ചു പോയി എന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വറീഡ് ആവരുത് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഇനി കിട്ടത്തേ ഇല്ല അമ്മ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തടിച്ചു പോയി എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒന്നും ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ ആവരുത് നമുക്ക് അത് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു എട്ട് മാസം ഒരു ഒമ്പത് മാസമൊക്കെ ആയി എന്നാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡയറ്റോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഓ നമ്മളെ കുഞ്ഞിന് എന്താണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളോട് എനിക്ക് ഇതേ കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് എനിക്കറിയാം ഗർഭിണി ആയിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഛർദി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊന്നും പ്രശ്നമാവാത്ത എന്ത് ഭക്ഷണമാണോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഡയറ്റും ഞാൻ തടിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വിചാരിക്കരുത്
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇത് കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇത് കാരണം സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും കാരണം നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും തലവേദന ഉണ്ടാവും തല ചുറ്റൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഛർദി അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച വരെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് യൂസ് ടു ആവും അതായത് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം തലവേദന തലകർക്കം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ലാണ്ട് വേറെ കുറേ എന്താ പറയുക സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ നല്ല സ്ലിം ആയിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ബ്യൂട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ പൊണ്ണ തടി എന്നുള്ളത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും രാവിലെ മുതലേ ഇറച്ചി കഴിച്ചു തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെയിലി ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റുട്ടീനായിട്ട് ഞാനിത് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ അതായത് രാവിലെ ഉച്ചക്ക് രാത്രി എന്നുള്ള ക്രമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോവാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണ്ട നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ മാത്രമാണ് അതും പിന്നെ ഐ എം സോ സോറി കേട്ടോ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഇത് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ മത്സ്യം മാംസം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻസിന് എത്രമാത്രം ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക എയിമിലെത്തും നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു നൂറ് കിലോ ഉള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾക്കതൊരു തൊണ്ണൂറാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരും ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന കാര്യം ഒരു ഡേ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം രാവിലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടർ കോഫി ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ വിത്ത് ആൽമണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് കുടിക്കുക ബട്ടർ കോഫി തന്നെ നമ്മളെ സ്റ്റൊമക്ക് ഫിൽ ചെയ്യും കാരണം ബട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നും ഫുഡിനോട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് വേറെ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓംലെറ്റ് ബുൽ ബുൽസായി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക രാവിലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കരുത് പത്ത് മണി വരെ നമുക്ക് കഴിക്കാം എട്ട് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം പ്ലീസ് നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് കാരണം അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ലഞ്ച് രണ്ടാമത് ലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം അല്ലേ എന്നാലേ നമുക്ക് കുറച്ച് വയറെന്ന് അറിയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെജിറ്റബിൾ സാലഡൊക്കെ ഈ കുക്കുമ്പർ ക്യാബേജ് കുക്കുമ്പർ ക്യാരറ്റ് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു സാലഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സാലഡ് പോലെയും പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉൾപ്പെടുത്താം മുട്ട ഉൾപ്പെടുത്താം എന്താണ് മീറ്റ് മീറ്റെല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർനൂൺ അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ നൈറ്റ് എഗെയിൻ